Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sáng nay 21 tháng 3, Quốc hội họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Tại phiên họp, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Theo tờ trình, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã vi phạm các điều chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội. Theo Điều 40 của luật này, đại biểu Quốc hội khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử trì bãi nhiệm. Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, việc này phải được ít nhất 2 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Sau khi nghe tờ trình, thảo luận tại đoàn, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Trước đó, chiều 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Tin phát từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Trung ương đánh giá bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bà Lan cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ban chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Bà Lan từng giữ nhiều chức vụ tại Vĩnh Phúc như bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch liên đoàn lao động, trưởng ban dân vận, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy. Từ tháng 2 năm 2015 đến trước ngày 18 tháng 3, bà Lan giữ cường vị bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ngày 8 tháng 3, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ. Việc bắt bà Lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Ngày 7 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại ba tỉnh trên và các đơn vị có liên quan. Ngày 7 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1000, đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cựu bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, theo Trung ương, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Bà Lan cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, ban chấp hành Trung ương
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Lan và một số cán bộ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, toàn bộ thời gian công tác của bà là ở Vĩnh Phúc và trải qua các vị trí quan trọng. Trước đó, hôm 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt và khởi tố với bà Lan, có ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu quốc hội của bà Lan, cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Việc khởi tố bắt tạm giam hai lãnh đạo cao nhất của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn về tội danh trên. Ngày 18 tháng 3 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã học kỳ thứ 38, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau. Tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tại Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.